हेलो स्टूडेंट्स वी आर डूइंग चैप्टर नंबर 18 टिग्नोमेट्रिकल रेशियोज ऑफ स्टैंडर्ड एंगल एंड टुडे वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 18.2 दिस एक्सरसाइज इज बेस्ड ऑन द रिलेशन बिटवीन टिग्नोमेट्रिकल रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल सो फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट दिस देन वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज सो इन अ राइट एंगल ट्रायंगल वी आर हैविंग टोटल 3 एंगल्स वन एंगल इज 90 डिग्री सो द सम ऑफ रिमेनिंग टू एंगल्स विल बी 90 degree because the total three angle sum will be 180 if it is 90 then rest two sum will be 90 it means these two angles are complementary to each other if i am telling c is theta degree then a will be 90 minus theta now first we will find out the trigonometrical ratios for theta and then 90 minus theta then we will check what is the relation between them so first if i calculate sin theta sin theta is perpendicular by hypotenuse means ab by ac cos theta will be base by perpendicular base by hypotenuse means bc upon ac tan theta is perpendicular by base cot theta is base by perpendicular sec theta is hypotenuse by base and cosec theta is hypotenuse by perpendicular now same ratios we will calculate for angle a so this angle a is 90 minus theta sin 90 minus theta for this angle perpendicular is bc so this will be equal to bc upon ac cos 90 minus theta base upon hypotenuse base is ab for this angle upon ac tan 90 minus theta perpendicular by base for this perpendicular is bc and base is ab cot 90 minus theta means base by perpendicular seek 90 minus theta hypotenuse by base and cosec 90 minus theta is hypotenuse by perpendicular so we got all the ratios for theta and for 90 minus theta now we can check what is the relation between them so you can see here sin 9 sin theta is equal to cos 90 minus theta ab by ac ab by ac these two are equal these two are equal to each other tan theta is equal to cos 90 minus theta cot theta is equal to tan 90 minus theta sec theta is equal to cosec 90 minus theta and cosec theta is equal to sec 90 minus theta so we can write it like this also sin 90 minus theta is equal to cos theta cos 90 minus theta is equal to sin theta then 90 minus theta is equal to cot theta cot 90 minus theta is equal to tan theta then sec 90 minus theta is equal to cosec theta and cosec 90 minus theta is equal to sec theta now these relations we have to use in the exercise to simplify the questions. Now we will start exercise 18.2. Question number 1 we have evaluate first cos 18 upon sin 72. So if you see these two angles 18 and 72 their sum is coming 90 degree. 
it means these two angles are complementary to each other so here we will use complementary angles relation any one either numerator or denominator you have to change into the form of 90 minus something so i am changing this cos cos 18 i can write as 90 minus 72 because 90 minus 72 is equal to 18 i am not changing the value just i am writing the same thing in the different way so cos 90 minus 72 and now we can use here relation of complementary angle cos 90 minus theta is equal to sin theta so this will be equal to sin 72 divide by sin 72 so numerator and denominator are equal answer is coming 1 second part 1041 by cot 49 degree so please change in few books it is mentioned cos 49 so it should be cot 49 so you can change now here also 41 and 49 both the angles are complementary any one either numerator or denominator we can change so 41 we can write as 90 minus 49 and denominator is as it is 10 90 minus theta is equal to cot theta divided by cot 49 and it will cancel out we will get 1 next here also 17 degree 30 minute 17 degree 30 minute and 72 degree 30 minute if we add we will get 60 minute and 89 degree 60 minute is equal to 1 degree so this total is equal to 90 degree it means these two are also complementary so i can write cosec 90 minus 72 degree 30 minute denominator as it is 72 degree 30 minute cosec 90 minus theta is equal to sec theta so it will become sec 72 degree 30 minute upon sec 72 degree 30 minute it will cancel out and we will get one question number two first part cot 40 upon 1050 minus 1 by 2 cos 35 upon sin 55 so here also same thing from numerator or denominator any one we will change so cot 40 i can write as 90 minus 50 upon 1050 in the second term also from numerator or denominator any one you can change 35 we can write as 90 minus 55 upon sin 55 cot 90 minus theta is equal to 10 theta half cos 90 minus theta is equal to sin theta upon sin 55 and you will get here 1 minus half and again 1 so 1 minus half we will get half for the second part same thing we have to do from numerator or denominator any one form you have to change so 49 we can write as 90 minus 41 upon cos 41 and cos 41 we can write as 90 minus 49 upon sin 49 whole square sin 90 minus theta is equal to cos theta so we will get cos 41 upon cos 41 whole square here cos 90 minus theta we will get sin theta sin 49 upon sin 49 whole square this will become 1 and even this one also will become 1 1 square is 1 again 1 square is 1 and 1 plus 1 will become 2 next is second question third part sin 72 upon cos 18 minus sec 32 upon cosec 58 so here also from numerator or denominator we will change any one sin 72 we can write as 90 minus 18 upon cos 18 
सीख थर्टी टू वी कैन राइट एज सीख नाइन्टी माइनस फिफ्टी एट अपॉन को सीख फिफ्टी एट साइन नाइन्टी माइनस एटीन विल बिकम कॉज एटीन अपॉन कॉज एटीन माइनस सीख नाइन्टी माइनस फिफ्टी एट विल बिकम को सीख फिफ्टी एट अपॉन को सीख फिफ्टी एट सो इट विल कैंसल वन एंड दिस वन ऑल्सो विल बिकम वन वन माइनस वन विल बी जीरो फोर्थ पार्ट कॉस सेवेंटी फाइव अपॉन साइन फिफ्टीन प्लस साइन ट्वेल्व अपॉन कॉस सेवेंटी एट माइनस कॉस एटीन अपॉन साइन सेवेंटी टू सो हेयर ऑल्सो सेम थिंग कॉस नाइन्टी माइनस फिफ्टीन अपॉन साइन फिफ्टीन साइन नाइन्टी माइनस सेवेंटी एट अपॉन कॉस सेवेंटी एट माइनस कॉस नाइन्टी माइनस सेवेंटी टू अपॉन साइन सेवेंटी टू कॉस नाइन्टी माइनस फिफ्टीन विल बी साइन फिफ्टीन अपॉन साइन फिफ्टीन प्लस साइन नाइन्टी माइनस सेवेंटी एट विल बी कॉस सेवेंटी एट अपॉन कॉस सेवेंटी एट माइनस कॉस नाइन्टी माइनस सेवेंटी टू विल बी साइन सेवेंटी टू अपॉन साइन सेवेंटी टू सो आफ्टर कैंसिलेशन इट विल बिकम वन दिस वन ऑल्सो वन एंड माइनस वन फाइनली आंसर विल बी वन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड फर्स्ट पार्ट इवेलुएट साइन सिक्सटी टू डिग्री माइनस कॉस ट्वेंटी एट डिग्री सो फ्रॉम दिस टू एनी वन वी विल चेंज साइन सिक्सटी टू वी कैन राइट एज नाइन्टी माइनस ट्वेंटी एट एंड कॉस ट्वेंटी एट वी आर नॉट चेंजिंग साइन नाइन्टी माइनस ट्वेंटी एट विल बिकम कॉस ट्वेंटी एट माइनस कॉस ट्वेंटी एट एंड इट विल बिकम जीरो सेम थिंग वी विल डू हेयर फ्रॉम दिस टू एनी वन वी विल चेंज को सीख थर्टी फाइव वी कैन राइट एज नाइन्टी माइनस फिफ्टी फाइव माइनस सीक फिफ्टी फाइव को सीक नाइन्टी माइनस फिफ्टी फाइव विल बिकम सीक फिफ्टी फाइव माइनस सीक फिफ्टी फाइव एंड इक्वल टू जीरो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्थ फर्स्ट पार्ट कॉज स्क्वायर ट्वेंटी सिक्स प्लस कॉस सिक्सटी फोर साइन ट्वेंटी सिक्स प्लस टेन थर्टी सिक्स अपॉन कॉट फिफ्टी फोर सो हेयर वी हैव टू थिंक how we which property we can apply here so here i am not changing this cos square i am leaving it as it is cos square 26 and here this cos 64 i can write as cos 90 minus 26 sin 26 will be as it is from here from numerator or denominator any one we can change then 90 minus 54 upon cot 54 now you can see here it will become sin 26 so we will get here cos square 26 plus sin square 26 we can apply now first property here first identity and here this 1090 minus 54 will become cot 54 upon cot 54 this will be 1 and this one also will be 1 1 plus 1 will be 2 नेक्स्ट वी हैव फोर्थ क्वेश्चन सेकंड पार्ट सिक्स सेवेंटीन अपॉन को सिक्स सेवेंटी थ्री प्लस टेन सिक्सटी एट अपॉन कॉट ट्वेंटी टू प्लस कॉज स्क्वायर फोर्टी फोर प्लस कॉज स्क्वायर फोर्टी सिक्स सो इन फर्स्ट टर्म फ्रॉम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर एनी वन वी विल चेंज सिक्स सेवेंटीन आई कैन राइट एज नाइन्टी माइनस सेवेंटी थ्री अपॉन को सिक्स सेवेंटी थ्री सो इट विल बिकम कोसिक सेवेंटी थ्री अपॉन कोसिक सेवेंटी थ्री मीन्स वन नाउ सेकेंड टर्म फ्रॉम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अगेन एनी वन वी हैव टू चेंज टेन सिक्सटी एट आई कैन राइट नाइन्टी माइनस ट्वेंटी टू अपॉन कॉट ट्वेंटी टू एंड नाइन्टी माइनस ट्वेंटी टू विल बी कॉट ट्वेंटी टू अपॉन कॉट ट्वेंटी टू एंड अगेन इट विल बिकम वन From these two, any one I have to change. So if I am changing this cos square forty four, forty four I can write as ninety minus forty six. 
and this I am leaving as it is. 90 minus 46 will be sine 46. So it will become sine square 46 plus cos square 46. And we can use here first identity. Sine square theta plus cos square theta will be 1. So finally answer will be 3. So in this video we are doing till here. Remaining questions we will continue in the next video. Thank you for watching this video.